ഹലോ മക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം ഒന്നും കൂടി എല്ലാവർക്കും വാം വെൽക്കം ടു വേദാന്തോ മലയാളം ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നല്ല കില്ലർ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണേ ഇന്ന് എന്ത് ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്നറിയോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സെഷന്റെ ടൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈക്വലന്റ് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് എൻ ഫാക്ടർ എൻ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അയോൺസിന്റെയും സോൾട്ടിന്റെയും ആസിഡ്സിന്റെയും ബേസിന്റെയൊക്കെ എൻ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്സറൈസിംഗ് ഏജന്റും റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റും എങ്ങനെ എൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഐറ്റംസ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ സർ റോസ് എൻ സി ആർ ടിയിലും ബാക്കിയുള്ള റെഫറൻസ് ബുക്കിലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഓക്സറേഷൻ നമ്പറും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സറൈസിംഗ് ഏജന്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസിങ്ങിലേക്ക് അല്ലേ പോകണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആദ്യം പഠിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇക്വലൻ മാസ് എന്താണ് എൻ ഫാക്ടർ എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എൻ ഫാക്ടറും ഇക്വലന്റ് മാസും ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോണേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കണമെന്ന് എന്തായാലും ഇനി ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനോ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനോ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തേക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം കാരണം ഈ നല്ല കില്ലർ ഐഡിയാസ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് നല്ല കോൺസെപ്റ്റ് വരാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താണ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വലൻ മാസ് ഇത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് കാരണം എല്ലാവരും പറയും സാർ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഇക്വലൻ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാർ അതിന്റെ പുറകെ വേറെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നോർമാലിറ്റി അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റൈറ്റ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടാവും ഇക്വലൻ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻ വീട്ട് അതിന്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വലൻസ് നോർമാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഐഡിയാസും ഇതിന്റെ ഒരു ഗുഡ് ടെൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഒക്കെ എൻ ഫാക്ടറിലേക്കായിരിക്കും എന്നാലും ഇക്വലന്റ് മാസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ എന്താ ഇപ്പൊ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇക്വലന്റ് മാസ് ഇസ് എ പ്രൊപ്പോർഷണൽ മാസ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ എൻഡിറ്റീസ് വിച്ച് കമ്പൈൻ ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ് അതർ എൻഡിറ്റീസിന് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും സാർ പറ്റൂല ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കാണിച്ചുതരാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും റൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി ചെറിയൊരു റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ പോകാണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എൽ കമ്പൈനിങ് വിത്ത് എൻ എ ഒ എച്ച് ടു ഫോം എൻ എ സി എൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ആസഡും ബേസ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്ന് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതല്ലേ ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വേറൊരു റിയാക്ഷൻ കൂടെ എഴുതാണ് നമ്മൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എടുക്കാറുണ്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് ടു എൻ എ ഒച്ച് ഇവിടെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് എൻ എ ഒച്ച് ഉണ്ട് ഈസ് ഗിവിംഗ് യു എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ ആൻഡ് ടു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും ഓക്കെ നോക്കിയോ ഇവിടെ ഓരോ എച്ച് എസ് ഇ എല്ലും ഓരോ എൻ എ ഒച്ച് ആയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഓരോ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ രണ്ട് എൻ എ ഒച്ച് ആയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ വ്യത്യാസം നോക്കിയോ ഓരോ എച്ച് എസ് ഇ എൽ ഓരോ എൻ എ ഒച്ച് ഇവിടെ ഓരോ എച്ച് ടു എസ് ഒ കമ്പൈനിങ് വിത്ത് ടു എൻ എ ഒച്ച് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ മാസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു നോക്കിയോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഓരോ എൻ എ ഒ വെച്ച് എടുക്കാൻ ചേർക്കും ഇവിടെ ഓരോ എൻ എ വെച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു ഓരോ എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് എച്ച് സി എൽ മൊളിക്കുലാർ മാസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് ക്ലോറിൻ
ഇവിടെ ഇക്വലന്റ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതെന്താ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ഇക്വലന്റ് മാസ് ഫോർട്ടി നയൻ ആയത് ഓക്കെ ഒരു എൻ എ ആ വെച്ച് ഒരു എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പൊ എച്ച് സി എൽ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം വരുന്നത് യൂണിറ്റ് ഔട്ട് എഴുതിയേക്കാം തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം വേണം ഒരു എൻ എ വെച്ച് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എൻ എ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്തോ ഒരു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ ഗ്രാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മതി ഒരു മോൾ എൻ എ വെച്ച് ആയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലേ ഒരു മോൾ എൻ എ വെച്ച് ആയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആകെ ഇവിടെ ഫോർട്ടി നയൻ ഗ്രാം എന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലന്റ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ കൂടെ വെച്ച് നോക്കിയേ ഇക്വലന്റ് മാസ് ഇസ് എ പ്രൊപ്പോഷൻ സോറി പ്രൊപ്പോഷണൽ മാസ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ എൻഡിറ്റി ഓർ എ കെമിക്കൽ സ്പീഷ്യസ് വിച്ച് കമ്പൈൻ ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ് അതർ എൻഡിറ്റീസ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഏറെക്കുറെ ഒരു ഐഡിയ ആയി വന്നില്ലേ ഇത് കുറെ കൂടെ ഭയങ്കര ഹെവി ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കാണിച്ചാണ് ഒരു ആസിഡിന്റെ കേസ് എടുത്ത് കാണിക്കുക എച്ച് സി എല്ലിന്റെ ഒരു എൻ എ വെച്ച് ഒരു എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യും രണ്ട് എൻ എ വെച്ച് ഒരു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു എൻ എ വെച്ച് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എത്രയാ ഹാഫ് മോൾ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വിച്ച് ഇസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഗ്രാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ഇക്വലൻ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ ഗ്രാം ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വലന്റ് മാസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഫോമിൽ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഇക്വലന്റ് മാസ് ഒരു ഫോമുലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക്കോ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവാണ് ഈക്വലന്റ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോളാർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഫാക്ടർ അതാ കിടക്കുന്ന വേറൊരു സാധനം എൻ ഫാക്ടർ ചിലർ പറയാറുണ്ട് എൻ ഫാക്ടറിന്റെ വേറൊരു പേര് എൻ ഫാക്ടറിന് സപ്പോസ് ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എൻ ഫാക്ടർ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എൻ ഫാക്ടർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എഫ് എന്നായിരിക്കും എൻ ഫാക്ടർ ചിലർ പറയും ബലൻസി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും ബലൻസി ഫാക്ടർ അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റർ സെഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം സെയിം ഐഡിയ സെയിം ഐറ്റം തന്നെയാണ് എൻ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എഫ് ബലൻസി ഫാക്ടർ സെഡ് ഇതെല്ലാം സെയിം സാധനമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈക്വൽ എൻ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മോളിക്കുലർ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഫാക്ടർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സിംപിളസ് ഫോമുല എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ എൻ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സിംപിളസ് ഫോമുലയാണിത് ഇതിനാണ് നമുക്ക് ആകെ അറിയാത്തൊരു സാധനം എൻ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് എങ്ങനെയാണ് സാർ എൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ മൂവിംഗ് എ ഹെഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് എൻ ഫാക്ടർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഫോർ അയോൺസ് എൻ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വലൻസി ഫാക്ടർ എൻ എഫ് സെഡ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ചാർജ് ചാർജിന് എന്താ രണ്ട് വള്ളിയോടെ മോഡ് ഓഫ് ചാർജ് മോഡ് എന്താണ് സൈൻ അവിടെ റെലവൻസ് ഇല്ല പ്ലസോ മൈനസോ ആയിക്കോട്ടെ ചാർജിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം നോക്കിയോ നമ്മൾ കുറച്ച് സോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം ഇവിടെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എൻ എൻ എസ് സി എൽ എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എം ജി ഒ എടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ വരാം അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ അയോൺസിന്റെ കേസ് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസ് പറയാം എൻ എ പ്ലസിന്റെ എൻ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ എൻ എ പ്ലസ് സി എ ടു പ്ലസ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ഓക്കെ ഒരു എൻ ഒ പ്ലസും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ എൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് എത്രയാ അതാണ് എൻ ഫാക്ടർ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എൻ എ പ്ലസിന്റെ എൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇവിടെ പ
possessing the charge of phosphate ion, moon, n factor moon, here case the n factor 3 is minus 2 charge of n factor 2. Then we have ion to get the simple item n factor 2. In the end, charge is n factor. Positive I got a negative I got a. But just the charge in the value math. That is n factor. Okay. Now, we will observe the equivalent mass of sodium. Equivalent mass of sodium, by the simple term, equivalent mass of sodium will be equal to molar mass of 3 sodium is 23 divided by n factor 1, 23 itself. 23 then is equivalent mass. Equivalent mass of calcium 2 plus. Calcium is atom mass of 3, 40, 4, 0. 40 divided by n factor 3, 2, value is equal to. अत्रोंड संभव। इक्वलेंट मास में नोड़ी क्या मंडरी था? नम कागज़ ही आना था। मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर अगर नोड़ी क्या? और आयोन आने के लिए एन फैक्टर इस आ सिंपल आज डेट न्यूमेरिकल वैल्यू मात्रा साइन इम्पोर्टेंट अलग बड़े। मुझे जस्ट पोसेस इन द चार्ज म Okay, starting with the color red. Okay, NAC is ready. NAC is ready. We will do this. We will analyze the first positive and the first negative charge. Sodium is ready. 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 Plus 1. That is sodium is ready. Sodium is ready. Sodium is ready. Plus 1. Cl is ready. Minus 1. Total is ready. That is 3. Minus 1. N factor. Of NaCl is equal to 1. N the N factor. Total positive charge or negative charge. <coughs> Total positive or negative charge on the N factor. N factor. NaCl is equal to 1. Definition of the Definition of the Definition of the Definition of the Magnesium oxide. Magnesium oxide. MgO. Total positive charge is cation and magnesium. One is magnesium. Magnesium is charge plus 2. Oxide ion is anion or oxygen. Oxygen is total charge minus 2. This is n factor. n factor of magnesium oxide. Moon is equal to n factor. Moon is equal to n factor. Aluminium sulfate, that is a good thing, it is a good thing, it is a good thing. Let's talk about aluminium sulfate, Al2SO4 thrice. Now, what do we do here? First, positive charge and negative charge. Now, the cation is aluminium. What is the charge of aluminium? 3 plus 1. Aluminium is the cation, aluminium is the plus 3 charge. Plus 3. Now, we have to say that the aluminum is plus 3 charge. But there is one aluminum, two aluminum. So, we have to consider that the aluminum is plus 3 charge. That's why we have to consider that the aluminum is plus 3 charge. That's why we have to consider that the aluminum is plus 3 charge. Sulfate ion is plus 3 charge. Minus 2 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 charge. Plus 2 minus 2. N factor 2. Plus 1 minus 1. N factor 1. Here is the thing. One plus 3. One plus 2. Here is the thing. नमूने मौत्तन चार्जिंग आंसर रही हैं ना अपन यार वेयर कर रखा ओके रंडा एल्युमिनियम है अपन टोटल पॉजिटिव चार्ज आता है इंडू टू प्लस सिक्स सल्फेट आयो मोनो सल्फेट आयो नंबर डर मोनो सल्फेट आयो नंबर चार्ज जो है इंडू थ्री ये नोट के ये वैल्यू सिक्स हैं ये वैल्यू सिक्स हैं � Ipo sambang korang sih, era korang right dia tu, nak la? Muka anda ada nilai siapa? Okay? Nama kita ada salt kita kita ni nak la? N factor yang mana bandul dia? N factor tu orang itu. Total itu ada positif charge jono, alinggi total itu ada negatif charge jono. Ada anu nama kita N factor. Aite kesoh ikut. Total positif charge plus one, total negatif charge minus one. N factor one. Sign ni important sih la. Magnesium oksida itu. Magnesium. Total positive charge plus 2, oxygen total minus 2. अलग इले total positive charge of the salt plus 2, total negative charge of the salt minus 2. N factor अंडर ये एन सिंपल आइट. 
टू अलूमिनियम सल्फेट टोटल पॉजिटिव चार्ज इतना है प्लस सिक्स कारण और अलूमिनियम थे ना प्लस थ्री चार्ज रंडा अलूमिनियम उन्हें तो अपन मोटा तोड़े तेरे सिक्स चार्ज सुन प्लस सिक्स सल्फेट आयो नो टोटल चार्ज नो रण दे इबरे जन साइन मैंने इडिया कम इबरे प्लस सिक्स माइनस सिक्स और एक सल्फेट आयो माइनस टू मोन सल्फेट आयो ना तो अपन मोटा � निर्बंधन ईसी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आना की डेफिनेशन एलसीएम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन क्या क्या नाने हैं प्लस वन प्लस माइनस वन वन इंडिया वन इंडिया एलसीएम तरह वन एमजीओ प्लस टू माइनस टू एलसीएम तरह टू टू थ्री एलसीएम तरह सिक्स अतर वो लोग संभव ओके अब नम्बर आयोन डे एंगे यानो कंडोडी की नम्बर मनसल नम्बर टोटल बोसिटी चार्ज ही आलकरी डी अलग ही टोटल नेगेटिव चार्ज ही आलकरी डी एन फैक्टर इन एसिड एसिड में केस वाले नमकीन संभव है काली मारा बोन काली वाला लेवल ले क्यों बोन इन अलग स्वतीस ये करो इन कार्य में चली इम्पोर्टेन्ट है ओके एसिड नो आने अगर एसिड ले एंगे ने आना नम Basicity is number of H plus ion an acid can ionize or donate. Now we have sulfuric acid in the case of 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 the case n factor value will be one. On the other hand, n factor of an acid is equal to its basicity. That is the basicity. Basicity of an acid is nothing but number of H plus ion an acid can donate. If an acid is equal to H plus ions, we will have the basicity. That is the basicity of an acid. N factor is equal to acid. HCl ना और H plus आयन बोल के हमने शेषी होलो पाव आइने N factor होंगे सल्फ्यूरिक आसर तो आकर हमको सल्फ्यूरिक आसर सल्फ्यूरिक आसर एक तरह H plus आयन जोड़ दूँ अलार्म हो रही है टैंड H plus आयन N factor तो रहेगा टैंड फॉस्फोरिक आसर तो H3PO4 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 मून H plus आयन है आयन साइन है सी बोले अब हम फॉस्फोरिक आसर के N factor तो रहेगा सिंपल निसार है, नम्बर कुंड पाँच्चम, मून। ये नहीं, ऑक्सालिक आसर, H2C2O4। जरा ऑर्गेनिक आसर हैं। ये तरह H प्लस आयन्स बोलते हैं, रंडे हाइड्रोजन, टू H प्लस आयन्स कैन बी आयनाइज्ड, एंड एन फैक्टर विल बी टू। इन्हें ये आर्म निम्नलिखित जारी कीम, सर बैंगर सिंपल हैं। मोलिकुलर फॉर्मूले मतलब मॉडिफिकर फॉर्मूले ले इतना हाइड्रोजन उन्नो आधा आर्द्र मतलब एन फैक्टर नालो चित्रा वेरन में निकाली ना पक्ष आउट आलोचना आउट वे ऑफ थिंकिंग दैट टाइम ये दो ना हो गया यार बेहर एग्जाम्पल ना चला रहे H three PO two मॉडिफिकर आर्म बताएं ना सर नमक का रियम आंसर ऑफ इमिन एन फैक्टर पक्षे इवड़े कड़ी मार कारण ना चीन ले इवड़े फॉस्फरस और ऑक्सीजन आयत इंगेना लिंक किया था तो ओएच ओके पिन्ने और ओएच इंगेना पिन्ने और ऑक्सीजन आयत सॉरी पिन्ने और हाइड्रोजन आयत डायरेक्ट इंगेना लिंक किया था एच थ्री पीओ टू ये निम्नलिखित स्रोतिच ये करना एच थ्री पीओ टू ने कैसे ये � ऑक्सीजन वाले लिंगाइट वाले हाइड्रोजन से मात्रा आयनेस आओगे ये हाइड्रोजन वाले आयनेस आओगे मिलता 
ഇതൊരു കോവലൻ ബോണ് ആണ് കണക്ടഡ് ടു ഫോസ്ഫറസ് അത് ഈസിയായിട്ട് അയണൈസ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഈ ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഒരു പോളാർ നേച്ചർ ഉള്ള ബോണ്ട് ആണ് അത് അയണൈസ് ചെയ്യും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയൺസ് അയണൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് ഈ രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയൺസ് മാത്രമേ അയണൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതും ഇതും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഫാക്ടർ എത്ര ഇവിടെ എൻ ഫാക്ടർ എൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വെറുതെ മോളിക്കുലാർ ഫോമുല കണ്ടിട്ട് ആ സാർ ഇതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എൻ ഫാക്ടർ രണ്ട് ഇതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് സാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഫാക്ടർ മൂന്ന് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കരുത് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും സാർ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇതെല്ലാം എൻ സി ആർ ടി ഉള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ആസിഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും എന്താണ് ബേസിറ്റി ഓരോ ആസിഡിന്റെ ബേസിറ്റി എത്രയാണ് അതിനെങ്ങനെയാണ് എൻ ഫാക്ടറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഓക്കെ നമ്മൾ ആസിഡിന്റെ കാര്യം കാര്യം ഇനി ആസിഡിന്റെ കേസിൽ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു കേസ് എടുക്കാണേ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഇതൊരു ആസിഡിന്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് തന്നെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് വേറെ ആസിഡ് ഇല്ല രണ്ട് റിയാക്ഷന് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഓരോ എൻ എ ഒച്ച് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ് വൺ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കമ്പൈൻ വിത്ത് വൺ എൻ എ ഒച്ച് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സോഡിയം ബൈ സൾഫേറ്റ് എൻ എ എച്ച് എസ് ഫോർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഈ റിയാക്ഷനിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ അയണൈസ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ റിയാക്ഷനിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ അയണൈസ് ചെയ്തു ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് നോക്കി പക്ഷേ സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ വാക്കിയുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസ്സിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ അയണൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഫാക്ടർ എത്രയായിരിക്കും എൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ കാരണം ഈ എൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ ഫാക്ടർ വൺ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ നോക്കിയോ ഇവിടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് രണ്ട് എൻ എ വെച്ചിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ രണ്ട് വാട്ടറും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ ഈ കേസിൽ എനിക്ക് പറയാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അയണൈസ് ചെയ്തു രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അയണൈസ് ചെയ്തു സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അയണൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഫാക്ടർ എത്രയായിരിക്കും എൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇൻ ദസ് കേസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ എൻ ഫാക്ടർ വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഓൾസോ വിച്ച് ഇറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഏത് റിയാക്ഷനിലാണല്ലോ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ സ്പീഷ്യസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ എൻ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ഫാക്ടർ വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ഫാക്ടർ ടു ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് എൻ ആസിഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് എൻ ആസിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബേസിസിറ്റി അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഐ ദാറ്റ് ആസിഡ് ക്യാൻ അയോണൈസ് ഓക്കെ വി കനോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ വാട്ട് ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മോഡിക്കുലർ ഫോമുല മോഡിക്കുലർ ഫോമുലയിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ അതല്ല എൻ ഫാക്ടർ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ എൻ ഫാക്ടർ നമ്മുടെ ആസിഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനെ കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അയണൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്നേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഫാക്ടർ ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ഫാക്ടർ രണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ ഫാക്ടർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ റിയാക്ഷൻ ഓൾസോ ബേസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാ
എത്ര ഓ എച്ച് മൈനസ് സെവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ഓ എച്ച് നിരന്നിരിക്കുന്നു എൻ ഫാക്ടറി ടു കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ കേസിലും അത് തന്നെ എൻ ഫാക്ടറി ടു എഫ് ഇ ഒ എച്ച് വൈസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ എൻ ഫാക്ടർ അവിടെയും കൊടുക്കും രണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയ എൻ ഫാക്ടർ ടു ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ലേ എത്ര ഒ എച്ച് മൈനസ് സെവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എച്ച് പ്ലസ് സെവൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ ബേസ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ അല്ലേ നമുക്ക് ഈ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയി നോക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും നോക്കി അമോണിയ പിന്നെ വേറൊരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈതെയിൻ വൺ ടു ഡയമൈൻ ഇതൊരു അമൈൻ ആണ് ഓർഗാനിക് മോണിക്യൂൾ ഇവിടെ ഒരു എൻ എച്ച് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു എൻ എച്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അമോണിയയുടെ കേസ് പഠിക്കാം അമോണിയ അമോണിയ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ധരിക്കാം ഇത് ആസിഡ് ബേസ് തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ചാപ്റ്റർ അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ വരുന്ന സാധനമാണ് ഇത് എന്തായാലും നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാവേ അമോണിയയുടെ കേസ് എടുത്തു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇല്ല അമോണിയ എൻ എച്ച് അമോണിയ ഒരു ഒ എച്ച് മൈനസ് സെവൻ കൊടുക്കുന്ന ബേസ് അല്ല പകരം അമോണിയ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് സെവൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബേസാണ് ആസിഡ് ബേസ് തിയറിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് എണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മുടെ അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ തിയറി ക്ലാസിക് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ അറീനിയസ് തിയറി എന്താണോ എച്ച് പ്ലസ് സെവൻ കൊടുക്കുന്നത് ആസിഡ് എന്താണോ ഒ എച്ച് മൈനസ് സെവൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് ബേസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് എൻ എച്ച് പ്ലസ് സെവൻ ആസിഡ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് എൻ ഒ എച്ച് മൈനസ് സെവൻ ബേസ് രണ്ടാമത് തിയറി വരുന്നുണ്ട് ലോറി ബ്രോൺസ് തിയറി അതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് അറിയോ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ എഗെയിൻ ആസിഡ് ബട്ട് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ബേസ് അമോണിയ ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ എസ് ത്രീ ക്യാൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ വൺ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ആൻഡ് ഫോം വാട്ട് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഐ ഈ പ്രോസസ്സിൽ അമോണിയ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് നമ്പർ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡൊണേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് സെയിം ഐഡിയ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ അമോണിയക്ക് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എൻ ഫാക്ടർ വാല്യൂ എൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ എത്രയായിരിക്കും ആസ് എ ബേസ് എൻ ഫാക്ടർ വിൽ ബി വൺ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കാം അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് നൈട്രജൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടോ ഈ സംഭവം സപ്പോസ് നമ്മൾ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് അക്സെപ്റ് ചെയ്യാൻ തരച്ചു ഈ നൈട്രജൻ ഒരെണ്ണം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ നൈട്രജൻ ഒരെണ്ണം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ എൻ എസ് ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഇവിടെയും ഒരു എൻ എസ് ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ നോക്കിയ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ എൻ ഫാക്ടർ ഈ കേസിൽ എൻ ഫാക്ടർ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് എൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഈതെയിൻ വൺ ടു ഡയമായി ഓക്കെ വാല്യൂ വിൽ ബി ടു നോമൻ ഗ്ലേഷർ നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് മോഡിക്കോട് കാണിച്ചു തരുന്നു എങ്ങനെ എൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇത്ര നേരമായിട്ട് നമ്മൾ എൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് എൻ അയോൺ എത്ര തന്നെ കൊണ്ടുപിടിച്ചു എൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ സോൾട്ട് എൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് എൻ ആസിഡ് എൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ ബേസ് ഈ എൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് ബേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് നോക്കി ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ആസിഡിൽ കണ്ട കേസിലായിരുന്നു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ കേസ് ഗ്ലോറൽ ഉണ്ടോ ഇവിടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അയണൈസ് ചെയ്യുന്നു എൻ ഫാക്ടർ വൺ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അയണൈസ് ചെയ്യുന്നു എൻ ഫാക്ടർ ടു സെയിം എഫക്ട് തന്നെ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ റെഡി ആണ് പോവാൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിൽ എച്ച് സി ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണെ കൊടുക്കുന്ന
ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻ ഫാക്ടറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള കേസിലൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഒരു ആസിഡിന്റെ കേസിൽ എത്ര എച്ച് പ്ലസ് ആവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബേസിന്റെ കേസിൽ എത്ര ഒ എച്ച് മൈനസ് ആവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എക്സ് എച്ച് പ്ലസ് ആവാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സോൾട്ടിന്റെ കേസിൽ ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു അയോണിന്റെ കേസിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എൻ ഫാക്ടർ ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റിന്റെ കേസ് വിചാരിച്ചു പൊട്ടാസ്യം പെർനാൻഗ്രേറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ദാറ്റ് വി ഗോൺ ഡീൽ ഇൻ ദ എൻറ്റയർ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ലെവൻത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് പൊട്ടാസ്യം പെർനാൻഗ്രേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനെയായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ കെ പ്ലസ് അയോൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാനതും ജസ്റ്റ് മാ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ കെ പ്ലസ് അയോൺ പെർമാങ്ങനെയായിട്ട് അയോൺ എം എൻ ഒ ഫോർ മൈനസ് നമ്മുടെ പെർമാങ്ങനെയായിട്ട് അയോൺ ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പെർമാങ്ങനെയായിട്ട് അയോണിൻ്റെ എന്താണ് എൻ ഫാക്ടർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകാം സപ്പോസ് നമ്മുടെ പെർമാങ്ങനെയായിട്ട് അയോൺ ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീനോ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് സെൽ വിൽ അണ്ടർ ഗോ റിഡക്ഷൻ അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ സ്പീഷീസ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കെമിക്കൽ സ്പീഷീസ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം പെർമാങ്ങനെയായിട്ട് അയോൺ ഇതൊരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം എന്നറിയോ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഓക്സിഡൈസിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം നമ്മൾ കെ എം എൻ ഓ ഫോർ ഒരു അസിഡിക് മീഡിയത്തിലാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ പ്ലസ് സെവൻ ആണ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ പ്ലസ് സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ ഓക്സിഡൈസ് കെ എം എൻ ഒ ഫോറിന്റെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചേക്കാം അവിടെ മാംഗനീസ് ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കേലും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി നോക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ എം എൻ ഒ ഫോർ മൈനസ് മാംഗനീസ് ഇൻ എക്സ് ഓക്കെ ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡൈസ് നമുക്ക് അറിയാം മൈനസ് ടു അങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ മൈനസ് എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ചാർജ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് സെവൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ എൻ ഫാക്ടറി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി ഇന്നത്തെ എൻ ഫാക്ടറി കണ്ടുപിടിച്ച് 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 നമ്മുടെ ഒരു ലെവൽ ആവുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനേറ്റില് മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് സെവൻ അസിഡിക് മീഡിയ ഇതിൽ നോക്കിയേ പെർമാങ്ങനേറ്റ് എം എൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ അസിഡിക് മീഡിയത്തില് പ്ലസ് സെവൻ എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ടു ആവണം ഇവിടെ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എൻ അയോൺ ചാർജ് തന്നെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് എം എൻ ഒ ടുവിൽ മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും നോക്കിയേ പ്ലസ് ഫോർ എം എൻ ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ബേസിക് മീഡിയത്തില് മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ് എടുത്തോ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പ്ലസ് സിക്സ് എല്ലാം കുറയലാണ് ഓക്സിഡൈസ് നമ്പർ കുറഞ്ഞ എന്താ അത് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ പെർമാങ്ങനേറ്റ് ആയോ ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ദേർ ഫോർ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് അൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഈ മൂന്ന് കേസിലും പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനേറ്റ് ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഓക്സിഡൈസൻ നമ്പർ കുറയുകയാണ് എല്ലാ കേസിലും ഈ കേസിലൊക്കെ എൻ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം If you consider a redox reaction, n factor calculated in Bangor symbol on change in the oxidation state as a whole. Total change in the oxidation state. This is what we can do. In one of the processes, we can do n factor in this case. Okay? So, permanganate plus 7 oxidation state is equal to plus 2i. Then, change in the oxidation state is equal to 5. Plus 7 is plus 2i. n factor in the first process will be 5. Turn on the case. പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഫാക്ടർ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് ആയി എൻ ഫാക്ടർ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു
നോക്കിയോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഐ വൺ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കും എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്താ പറ്റുന്ന നോക്കി എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ബികം എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ബികം എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഒരു അയോണിന്റെ കേസിൽ ചാർജ് തന്നെയാണ് ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ ഒരു കേസിൽ എൻ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കേസിൽ എത്രയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ എൻ ഫാക്ടർ ഈസ് അറിയാണ്ട് വന്നു അതാണ് നമ്മുടെ എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതോ അടുത്തത് സി ടു ഓ ഫോർ ടു മൈനസ് ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ട് ടു സി ഒ ടു പെർമാങ്ങനേറ്റിന്റെ വേറൊരു വിളയാട്ടം പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനേറ്റിന്റെ വേറൊരു കളിയാണ് എന്ത് ഓക്സിഡേറ്റ് ആയോണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിഡേറ്റ് ഓക്സൈസ് ചെയ്യാം സി ടു ഓ ഫോർ ടു മൈനസ് ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ട് ടു സി ഒ ടു അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സിഡേഷൻ എത്ര എന്നറിയോ സി ഒ ടുവില് കാർബൺ ഡയോക്സിഡേഷൻ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഇവിടുത്തെ കേസിലോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഒരു കാർബൺ ഡേ ഓക്കെ രണ്ട് കാർബൺ അല്ല ഒരു കാർബൺ നമ്മൾ കൺസിഡർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആ പ്ലസ് ത്രീ ഇവിടുത്തെ എൻ ഫാക്ടർ എത്ര എന്നാണ് പിടിക്കാൻ പറ്റും എൻ ഫാക്ടർ എത്രയാ അവിടെ എൻ ഫാക്ടർ എടുത്ത് പിടിച്ചത് എല്ലാം കൂടെ പറയും ഒന്നൊന്ന് അല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട് ഇവിടെ എൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാർബൺ അല്ല ഉള്ളത് ഓക്കെ രണ്ട് കാർബൺ ഇരിക്കുന്ന നേരം അവിടെ രണ്ട് കാർബണേയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഒരു കാർബണിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡൈസ് എത്രയാ പ്ലസ് ത്രീന്ന് പ്ലസ് ടു ആയി സോറി പ്ലസ് ത്രീന്ന് പ്ലസ് ഫോർ ആയി ഓക്സിഡേഷൻ ഒരു കാർബൺ ഇപ്പം നമ്മുടെ റിയാക്ടൻ്റെ ഇതിൽ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കാർബണിന് എത്ര ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നായിട്ട് എടുക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് എഫക്റ്റീവ് എൻ ഫാക്ടറി ടു ഇയർ കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് കാർബണേ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരാളെ വെറുതെ ഒഴിവാക്കിയിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ബാലൻസ് ചെയ്ത് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഐഡിയ ആവും രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് രണ്ട് കാർബണും ഇൻഡിവിജ്വലി പ്ലസ് ത്രീന്ന് പ്ലസ് ഫോർ ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഫാക്ടറി എഫക്റ്റീവ്ലി രണ്ടായിരിക്കും മൊത്തം എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഒരാളെ നമുക്ക് വെറുതെ ഒഴിവാ ഒഴിവാക്കിയിടാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത കേസ് എടുക്കാം ദേ ഓക്സിഡേറ്റ് ആയോണ്ട് കേസ് കഴിഞ്ഞു ഐ മൈനസ് ടു ഐ ടു ഐ മൈനസ് അയോൺ കൺവേർട്ട് ടു ഐ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് നോക്കിയോ ഐ മൈനസിൽ മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് എലമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിൽ സീറോ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാ വൺ ഓരോ ഐഡിന് ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് പക്ഷെ നോക്കിയേ ഇവിടെ രണ്ട് ഐഡിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ടു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിലൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഐഡിയൻ ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് ഐഡിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ രണ്ട് ഐഡിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ എൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ടു ആയിരിക്കും എൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ എത്രയാ ടു എൻ ഫാക്ടർ വിൽ ബി ടു ഇയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് അപ്പം മൊത്തത്തോടെ എൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സോറി ടു എൻ ഫാക്ടർ വിൽ ബി ടു അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓരോ ഐ മൈനസിന്റെ കേസിൽ മൈനസ് വൺ ടു സീറോ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഐഡിയൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഐഡിയൻ വരുമ്പോൾ എൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ആയിരിക്കും മൊത്തത്തോടെയുള്ള വാല്യൂ ടു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തതിനേ ഉള്ളൂ അടുത്ത കേസ് എച്ച് ടു എസ് ടു എസ് ഇതെല്ലാം പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനേറ്റിന്റെ വിളയാട്ടമാണ് ഓക്കെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് റെഡി ആകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വെറുതെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം എച്ച് ടു എസ് ടു എസ് സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് തരാം എച്ച് ടു എസിൽ മൈനസ് ടു കളർ കൊണ്ടൊരു കളി സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് മൈന
peroxide nu arinjal or oxygen oxygen single bond link ilana nammal peroxide nu arinjal peroxide case il oxygen oxidation nu arinjal minus 1 aanu okay nokki endha varane nu minus 1 oxidation illa oxygen oxidizing into zero oxidation minus 1 nu zero ay minus 1 nu zero ay etra aanu change in oxidation state 1 pakshe namukku rendu oxygen undo nalla rendu oxygen Random oxygen consider the above, n factor 3 again. Change in oxidized state 1. Random oxygen under the multiplied by 2, n factor value will be n factor will be 2. The one important data case for auto. Pin na correct kind of balancing like balancing like a rimbo. The one is simple at home. And that is the case. Sn2 plus converted to Sn4 plus. Tin. Tin 2 plus converted to Tin 4 plus. I am simple like this, SN2 plus, one tin is converted to 1 SN4 plus. What is the change in oxidized state? KMNO4 is the same. What is the change in oxidized state? Plus 2 and plus 4. SN2 plus, plus 2 oxidized state, SN4 plus, plus 4 oxidized state. Change in oxidized state? Render. Then, oxidized state is 3 up. Sorry, N factor is 3 up. N factor will be 2. There it is. Simple or not? Like a simple or like a simple or not? The SO2 getting converted to SO4 2 minus Okay, okay. What is alpha or load? That's simple or not? SO, sorry. Okay. SO2 getting converted to SO4 2 minus What is the number of the number? Sulfur and oxidized state is 3. Sulfur and oxidized state is 3. One oxygen minus 2, run to oxygen minus 4. Balance in sulfur is plus 4 SO4 2 minus 1 is equal to calculate it X oxidized state is equal to oxygen minus 2 X plus minus 2 into 4 4 oxygen minus 8 total will be equal to minus 2 X will be equal to plus 6 X will be equal to plus 6 This is our N factor Now we can change in oxidized state plus 4 to plus 6 One other is alpha Change in oxidized state 2 N factor will be Kind of. I can simplify it like this. The N factor 2. KMNO4 is equal to 0. This is the same thing. PKR is equal to 1. That's the same thing. KMNO4 is equal to 0. This is the same thing. This is the same thing. That's the important thing. Oxidizing agent. Potassium dichromate. K2CR2O7. One analyze here. It's very important. That's the same thing. Potassium permanganate के K2 Cr2 O7 नमक को oxidation state पढ़ने में calculate ही होगा K2 Cr2 O7 Potassium नमरा alkali बट बल्ले oxidation state इतने रहेगी plus one अपन नमरा oxidation state इतना इधर होगा potassium plus one Chromium इतना नमक आ रही है ना नमरा oxidation लोड करनो oxidation लोड minus two नमक आ रही है okay नमक की oxidation लोड चाहोगे रंड potassium अपन plus two रंड chromium अपन two x एड ऑक्सीजन अपन माइनस पलिनाल एलांग वाला जीरो कारण पटासी में मैग्नेटिक न्यूट्रल मोड़ी चुड़ा ले तो ये एक्स इन द वाई नॉन रुचो का पंद्रह डे माइनस रंड वाई रंड फ्रॉम सॉरी पावनाल माइनस रंड वाई रंड एक्स वैल्यू विल बी प्लस सिक्स ओके अब क्रोमेट इन जिपर तो ऑक्सीडेशन वाले प it will undergo reduction to what? Cr3 plus. Even a chromium in oxidized state is plus 3. Now we get plus 6 and plus 3 to convert to oxidized state. Reduction. Right? If they are acting like oxidizing agent, undergoing reduction. N factor 3. If you want to tell us about plus 6 and plus 3, it's our N factor 3. That's it. Because, if you have one chromium, you have two chromium. If you have two chromium, you have to consider it. One chromium is change in oxidized state 3. रंडे क्रोमियम वेरिएबल में कुछ थ्री इंडू टू एफेक्टिव एन फैक्टर विल बी सिक्स हियर इल्ला आठ जगह में लोग कंसीडर करें इल्ला और तो मुझे इक्वल इक्वल पे प्रायोरिटी आना उड़ गया इन हम लोग तोड़ेंगे ना पोटासियम डाइक्रोमेट इन्द्र बढ़ाया आटम एफी टू प्लस कंडोटेड एफी थ्री प्लस आठ तक ऐसा हम क्यों काम करें? C2O4 टू में इसने एकिंग CO2 आता है, नम्बर है पोटासियम पर मैंगनी डी आता है बढ़िया में। C2O4 टू माइनस गेटिंग कन्वर्टर टू 
2 C out. If I am direct energy, we have two carbon. If we have two carbon, we have to consider it. We have to oxidize it. Plus 3 oxidize it. Plus 4 oxidize it. We have to change it. Then, we have to change it in oxidize state 1. Two carbon. The N factor will be 2 carbon into change 1. The effective N factor will be 2. The effective N factor will be 2. Two same case on the bottom of the N factor 2. Then I thought it out and down the other one. I guess simple idea is on. Paksha Bangar important one. Then potassium permanganate in the potassium dichromate in the case of the current at 12 standard. DNA block elements are a special section of the hand. Our normally they reactions to pin name. Okay. And the other case of the other one. Okay. I minus I1 converted to I2. Potassium permanganate in the back of the other one. And the I minus I1 converting to I2. One try to come. Minus 1 oxidase state converted to 0. Paksham we run the iodine. Change in oxidase state 1. Paksham run the iodine 2 into 1. Effective N factor. N factor value will be 2. This is our N factor. And effective N factor will be 2. I minus 2 I2. N factor 2. But I am going to consider 2 items. So, N factor will be 2. Now, let's take a look at H2S2S. Change in potassium permanganate is going to be a little bit of potassium permanganate. Potassium dichromate is going to be a little bit of potassium dichromate. But, K-1-4 is going to be a little bit of potassium permanganate. Okay, potassium permanganate is going to be a little bit of potassium dichromate. Potassium dichromate is not a little bit of potassium dichromate. Okay, H2S. Converted to yes. Sulfur to oxidized state is equal to minus 2. Here is converted to 0. Change in oxidized state is equal to minus 2. Change in oxidized state is equal to minus 2. Change in oxidized state is 2. Or it is sulfur. Then the end factor is equal to 2. End factor will be 2. End factor 2. Simple case. H2O2 to oxygen. This is peroxide. No. Peroxide. Oxygen minus one oxidase state will be converted to zero. अब और ऑक्सीजन के केस में minus one to zero change in oxidase state one. पक्ष नम के रंड ऑक्सीजन. अब रंड इन्हें वो रखने का तुम्हो मौतों तोड़ n factor तो रहा two. n factor will be चला आता ही n factor ना z दोनों में इधर आ रहे हैं. Confused आओ ना same साल में. Valency factor. Valency factor अलग ही n factor same आइटम. दो Sn2 plus and Sn4 plus are converted. What is the N factor? Sn2 plus getting converted to Sn4 plus. Oxidation state is equal to our charge in your plus 2 plus 4. Change in oxidation state. Change in oxidation state is equal to 2. What is the N factor? 2. What is the N factor? So, N factor is 2. Try it. Simple. Like. If you have a good example, you can see a good picture of what the N-factor is. SO2 to SO4 to 2 minus. We have already done this. We have to try it. SO2 to SO4 to 2 minus. Now, we have sulfur to oxidase state plus 4. We have sulfur to oxidase state plus 6. Change in oxidase state 2. One sulfur is equal to N-factor will be 1 into 2. One sulfur. Change in oxidase state 2. N-factor value will be 2. Okay. N factor मुल्लों आंके simple आयट इंदु कंटो वड़ीकें इंदु class वेगे मत्ते हैं N factor ने गरिच्चे तमुल्लों प्रोगो इद बड़ा मुड़ तीरन इल्ला इनी मारा नंड N factor ने पर्चोड़े crazy amazing cases अद अमुल अड़त्ता वड़ासे रिड़ुदुदु नें कार केंगिलें एंदेंगिलें � Untuk kebetulan ada untuk wajib nongki satu agit itu mana, ada tak kelas itu ni yang kerana ada tak kelas itu, kita perlu korcure crazy items orang diskusi yang mana, n factor mana, paksa korcure banyak level items. Inilah kita diskusi dengan cara korcure simple orang. Yang just untuk quick revision dah, okay? N factor of various chemical species. Orang ion orang dikira ni n factor ni orang itu, ini dia charge ni orang. Numerical sign allah, just charge, okay? Just numerical value mana? N factor of a salt, total positive charge, total negative charge, अलग इंगले LCM of cation and anionic charge is nothing but N factor. और आसान में किस लोग आ रहे हैं? 
number of H plus ions ionized for a particular reaction is n factor. Base in the case of number of OH minus ion ionized or number of H plus ion accepted, which we call it as acidity of the base. That is number n factor. For oxidizing agent in the case of the reducing agent in the case of the oxidation reaction and reduction reaction in the case of the n factor or n change in oxidation state. अलग इन्हें क्या दिक्कत डाउट होनी है ना हमारा कमेंट बॉक्स रहता है को मैं आंसर ही ना रखूं फिर ना इन्हें को हमारा क्लास में नोट करने वालों को हमारा टेलीग्राम चैनल पे इन दायर अपडेट ही ना नहीं होने ओके अब तुम लोग तो चेंज ना रहियो आर्टिकल आसे टीने तो हमें अटेंड चेंज ना होने ini, nama kita dua tu ras orang dua dox reaction ni, ini n factor ID gaya ni lakukan setta ya, balancing lakukan tu pulu aja yang mana, okay? Paham tu pertiga setta agam, ini hari ni kalau, nama kita ini channel subscribe ya, nanti pertama subscribe ya, ni kita friends ni dekat ke share ya, karena ini, ini dox reaction ni kaya ni, share ke orang topik agam tu discuss ya, mana? Karena ni dox reaction mana yang kita simple ya, apa? Cepat lah, beli sahaja baca ni, ni kita wait ya, hari ni video like ya, nanti pertama like ya dekat. सब्सक्राइब दे सब्सक्राइब ये देखो आर इंग्लिश बेल लाइक करने का नहीं आदमी निकलते चेक करो कारण हम इन्हीं वाले मोड़ों देखो कुछ कूड़ी आइटम सा इन दायरे में थैंक यू बाकी आइटम लाइन को पीना समझा रही हूँ डाउट्स अंदर लोड करें कमेंट बॉक्स में देखो ओके बाय